Nos acompaña Luis José Marcano, presidente de la nueva Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas. Te preguntaba acerca de las diferencias o encuentros, de los encuentros y desencuentros con respecto a las alcaldías y gobernaciones. Sí, yo creo que hay algunos sectores que ha pretendido hacer del nacimiento de esta instancia de organización ciudadana, comunal, eh, una especie de conflicto respecto al poder constituido que debidamente está establecido en la Constitución claro. de la República. Está, y que no y que, está siendo amenazado por esta Por supuesto, de, incluso eh, frente a ese argumento de, de, de tratar de colocarlo como una amenaza, bueno, yo creo que quienes estamos de algún modo militando en la revolución bolivariana hemos sido bastante insistentes en términos de convocar, de, de plantear la necesidad de profundizar el ejercicio de la democracia a través de los procesos electorales. Este año va a haber elección de gobernadores y alcaldes. Eh, eh, digamos, sería absurdo plantear que nosotros vamos en contra de una instancia que estamos fomentando más bien eh, que se cumpla lo que dice la Constitución en su elección. Tu experiencia como alcalde y los consejos comunales, yo creo que eso puede ilustrar muy bueno, bien la relación. La, la población tendría que hacer una, una valoración. En mi valoración... Eh, es ¿Cómo positiva. funcionaba la alcaldía y los consejos comunales? En, en mi evaluación es muy, muy positiva. Yo creo que una gobernación que una alcaldía encuentra en la organización ciudadana, en la participación de la gente, la posibilidad de hacer mucho más eficiente su gestión. ¿no? Es decir, eh, a ubicarnos en esta posición, la, la, la de un alcalde que tiene, vamos a hablar de Barcelona, eh, 30 comunas en la ciudad de Barcelona, donde hay una gente organizada en torno a cada comuna, pueden hacer vida activa, ¿no? de forma constante, permanente, 150, 200, 300 personas. Esas personas están vinculadas en primer lugar con el interés de que su territorio, en su territorio se pueda vivir mejor, ¿no? que los, los, funcionen los servicios, que pueda haber actividad económica, etc. Esas personas tienen además un, 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 unos instrumentos legales por los cuales regirse. Eh, de tal manera que desde mi posición de alcalde en ese momento, eso significa es la posibilidad de atender mejor la situación. Es decir, cosas que a lo mejor tendría que hacer un alcalde o la, o la alcaldía encuentran en la organización ciudadana una posibilidad de que las cosas se hagan bien, de que se hagan mejor. De tal manera... Y eso que, ya está ocurriendo. Eso ya de, está ocurriendo. Con diversas experiencias. Eso, muy ha venido, concretas, eso sí. ha venido, eso ha venido ocurriendo y la tendencia es a que eso se fortalezca. Ojo, que no es una tendencia solo de nuestro país, uh -huh. es una tendencia que hay en el mundo, solo que nosotros tenemos nuestras particularidades, nosotros tenemos nuestros avances. Eh, de tal manera que yo lo plantearía de esa manera. Para una gobernación, para una alcaldía, la existencia, el desarrollo de la organización ciudadana y comunal lo que tiende es a favorecer, favorecer el desarrollo claro, de la gestión. Claro, claro. Sí. El Parlamento Comunal, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros estamos planteando a través de este instrumento legal abrir una nueva instancia que permita que la participación directa eh, de la población organizada a través de estas instancias comunales, de consejos comunales, de comunas, de ciudades comunales, pueda tener un nivel de incidencia superior en las grandes decisiones que se toman okay. en, el, en el país. De tal manera que instrumentos legales, por ejemplo, que estén en debates de la Asamblea Nacional, grandes decisiones que tengan que ver con, eh, digamos, el rumbo del país, el resguardo de nuestra soberanía, las inversiones, los planes de desarrollo, el cumplimiento de los objetivos estratégicos, encuentren en ese, parla ese Parlamento Comunal una instancia desde donde validar todas esas decisiones y todas esas acciones. Es una instancia de acciones. consulta. En lo particular lo visualizo eh, de esa manera, ¿no? como una instancia eh, de consulta, como una, como una instancia vinculante con grandes decisiones en el país, pero fundamentalmente una instancia que permita que la organización comunal, que la organización ciudadana tenga vínculos más directos con esas grandes decisiones del país. Hoy en Venezuela, repito, hay más de 4.000 comunas, se proyecta que nosotros hacia el año 2025 podamos tener más de 8.000 comunas en el país que cubran al 100% la totalidad de nuestro territorio y si a través de esos niveles organizativos nosotros tenemos bueno una vocería, una representación, unos parlamentarios y parlamentarias, eso finalmente tributa a mayor ejercicio de transparencia. Eh, me, digamos, hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar como país, nosotros tenemos que enfrentar el burocratismo, nosotros tenemos que enfrentar la corrupción. A mayores niveles de participación ciudadana, mayor posibilidad de reducir esos vicios que hoy todavía imperan en la sociedad venezolana. Es una especie de parlamento del poder popular. Es correcto. Es una especie de parlamento de los ciudadanos. Es correcto. Que tiene un espacio para, para hacer sentir su voz es y, y su posición. Y eh, sería además un parlamento que acercaría al parlamento constituido 
Con la opinión pública, ¿Sí? con las comunidades, con la gente. P pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Nosotros estamos con, digamos, desarrollando un conjunto de leyes hoy en la Asamblea Nacional, ¿no? Hay un conjunto de iniciativas de ley mm -hmm. que varias ya están en, en fase de consulta pública. Si nosotros tuviésemos vigente, funcionando, un parlamento comunal, sería mucho más fácil el ejercicio de esa consulta pública, sería mucho más amplio, claro. tendría mayores capacidades, pudiera ser eh, más, más nutrida la, la participación para la construcción de esos instrumentos legales. Finalmente esto es más democracia, claro, finalmente claro. esto es más, más participación, finalmente esto es más transparencia. No amenaza la continuidad del Estado, de las para instituciones. Nada. Para, para nada. nada, nosotros el, lo hemos venido planteando de esta manera, estos instrumentos legales son instrumentos para desarrollar principios constitucionales. Nuestra constitución la democracia habla democracia participativa, participativa y protagonista. Nuestra constitución habla en su artículo número 5 que la soberanía la ejerce el pueblo de forma, la puede ejercer de forma indirecta, pero también de forma directa. Uh -huh. Estos son ejercicios de soberanía directo de la población. La constitución habla en el artículo 184 de la creación de nuevos sujetos de transferencia, por ejemplo. Bueno, aquí está un, una expresión concreta de instancias que estamos nosotros fomentando, que estamos nosotros eh, creando para garantizar que esos principios constitucionales, bueno, se conviertan en letra viva. ¿Cómo se elige el Parlamento Comunal? Bueno, nosotros eh, en el planteamiento inicial que estamos haciendo queremos que, eh, digamos, sea electo igual que cualquier autoridad que hoy tiene nuestro, para elegir un alcalde. Bueno, hay un proceso electoral donde hay una autoridad nacional que convoca, que establece unos mecanismos, que establece unas normas, que establece unos plazos. Nosotros creemos que ese Parlamento Comunal tiene que ir por esa misma vía, un parlamentario, una parlamentaria eh, de ese Parlamento Comunal Nacional, para nosotros tiene que ser electo igual que cualquier otra autoridad del Estado venezolano. Sufragio directo, secreto. Sufragio directo, universal y secreto. Universal. El partido político, siempre, es la, siempre la organización popular ha estado sometida al peligro de una sobreinfluencia de los partidos políticos, de una sobreintervención de los partidos políticos. Este, ¿Cuál va a ser la relación entre los consejos comunales y los partidos políticos? Sobre todo porque es innegable que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene mayor presencia en la calle. La calle los sectores de oposición han abandonado la calle históricamente. Y eso le da una, una ventaja adicional para influir sobre los procesos de organización popular, de organización ciudadana. ¿Cómo manejar esa relación controversial sí. entre el partido político y la organización popular? Sí. Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Sí. Analizamos las ciudades comunales, el Parlamento Comunal, con el diputado Luis José Marcano, presidente de la nueva Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas. Te preguntaba... Sobre la relación siempre controversial, sí. difícil, sí. entre el partido político y la organización popular, la organización de los ciudadanos. Sí, yo ahí, eh, en primer lugar, citaría al presidente Chávez en su aló presidente teórico número uno, que lo desarrolló en función de este tema de la organización ciudadana y comunal, y decía... Eh, que ningún partido político, ninguna alcaldía, ninguna gobernación podía apropiarse de la construcción comunal, de la construcción ciudadana. No, eh, digamos, no puede eh, digamos, ejercer niveles de control que terminen y que finalmente terminarían es desvirtuando eh, el objetivo fundamental de estos espacios. Eso es un principio, ¿no? yo creo que es un principio que nosotros tenemos que defender. Que existan luego eh, tentaciones, tendencias... Siempre. A, a intentar ejercer un, un nivel de control, eh, bueno, ahí es donde de debe control, estar... control, influencia. Claro, ahí es donde debe estar la, la autoridad... Eh, de, la de, conciencia popular. De, de las instancias, la, la, la jefatura y, por supuesto, lo más importante, la voluntad y la claridad de los actores en el territorio para saber diferenciar y, eh, digamos, respetar lo que corresponde a cada, a cada instancia. ¿no? Y bueno, un partido mantener político, la autonomía. Un partido político, yo te puedo hablar, yo formo parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, puedo hablar por, el, por allí, por ese partido, por nuestro partido, tiene una función, eh, o digamos, tiene un objetivo de generar conciencia, eh, de, organ de organizar a la población, eh, a nuestra militancia, de movilizarla, ¿no? Eh, digamos, funciones que tenemos como partido, ¿no? Ahora, la organización ciudadana comunal 
tiene eh, en, en su visión el ejercicio concreto de políticas públicas, es decir, de gobernabilidad en el territorio, gobernabilidad, ¿no? de tal manera de atender situaciones particulares, específicas, en el marco de una planificación y una visión de desarrollo, en el marco de un conjunto eh, de valores. Si cada uno entendemos lo, lo que nos corresponde hacer, hasta dónde llegar, y lo que corresponde a, a otra instancia, en esa medida puede, puede desarrollarse. De tal manera que es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? que todas las organizaciones políticas comprendan realmente de qué se trata esta construcción ciudadana y comunal, y que, bueno, eh, favorezcan su desarrollo, ¿no? eh, que finalmente es el desarrollo de todos y de todas. La comuna no es un movimiento social, la comuna no es un partido político, la comuna es bueno, un, un espacio... un movimiento electoral. No lo es, es un, es, un, es un espacio donde todos nos reconocemos. El partido existe dentro de una comuna, el movimiento social existe dentro de una, de una comuna. De tal manera que en la medida que haya claridad acerca de estas cosas, eh, se puede ir avanzando. La comuna, el Consejo Comunal es un espacio donde además pueden expresarse distintas posturas y, y de hecho es así. Eh, lamentablemente ha habido niveles de confrontación política que, que de algún modo han mermado esto. Pero hoy tú puedes encontrar, yo lo digo con, con absoluta certeza, consejos comunales donde los voceros no son personas afines a la revolución, todo lo contrario, pero que encuentran en ese espacio la posibilidad de ejercer acciones que le permitan, bueno, a la comunidad vi vivir mejor. Yo creo que en la medida que eso pueda fomentarse, de que eso pueda fortalecerse, eh, va a cumplir eh, en, en mejor y mayor medida el objetivo. Tú como comunicador sabes que también esos espacios de organización popular son oportunidades para la construcción de hegemonía, construcción de consensos amplios, diversos, pero también construcción del sentido común, de, los, de la significación o los significados de la, con la relación hacia el Estado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observa esa, esa dimensión cultural? Sí. Yo, yo creo que ahí está... De la comuna, de la organización sí, popular. Yo creo que ahí está el elemento esencial, fundamental de todo esto. Cómo a partir de esos niveles de organización se pueden desarrollar principios, valores, una nueva cultura. ¿no? Hay elementos que nosotros hemos estado planteando de una forma muy, muy directa para el debate. ¿no? El tema, por ejemplo, del feminismo. C mm. Cómo se desarrolla en una sociedad feminista, ¿no? Eh, que no sí. es más que el desarrollo de una sociedad de iguales, ¿no? eh, donde en este caso eh, la mujer ejerce plenamente uh -huh. sus derechos, sus deberes, donde es respetada, donde se supera lo que hoy todavía es una realidad, que es la práctica de la violencia hacia la mujer, que se, pre que se expresa uh -huh. de, distintos, de distintos modos. Bueno, para que eso sea posible deben desarrollarse un conjunto de políticas públicas que den paso a esto, ¿no? pero como valor fundamental, eh, creemos nosotros que es necesario debatirlo y desarrollarlo. Nosotros hemos planteado el tema ecológico o ecosocialista en nuestro, en nuestro concepto militante. Eh, bueno, hay cosas que desde lo concreto, de la organización ciudadana, se pueden desarrollar. Nosotros tenemos alguna experiencia en ese sentido en el Estado de Anzuate y que tiene que ver con el reciclaje, que es una acción concreta, puntual, ¿no? que apunta a que la organización en el territorio per, per, eh, permita reducir, por ejemplo, la emisión de... de de lo que llamamos basura, que finalmente en gran parte es material de, de provecho. Entonces, solamente por plantear dos temas fundamentales, son muchos más, ¿no? Son muchos más. Pero eh, yo creo que ahí está la esencia de este debate, cómo nosotros podemos transformarnos como sociedad a partir del desarrollo de nuevos valores. Y valores compartidos, ¿no? Valores claro. que, que ningún sector podría negar. Claro, co como de... si, si vuelvo a estos dos ejemplos, eh, ¿Quién pudiera negar el derecho a una mujer a, a no claro. ser víctima de violencia? ¿no? ¿Quién, ¿Quién, puede ¿quién puede negar a, a proteger el ambiente? Exacto. ¿no? Correcto. Entonces, ¿Quién podría negarse a la participación? Correcto. Entonces, de, tal, de tal manera eh, que estoy de acuerdo contigo, son, son espacios de, de consenso, donde se puede construir consenso a partir de principios de favor, de, de beneficio colectivo. Granchi diría que son espacios para la construcción del sentido común. Mm. Los nuevos valores. Sí, y es así. Es decir, eh, si eso se desarrolla, pensemos en nuestros hijos y en nuestras hijas. ¿no? Pensemos eh, en niños que observan dentro de la comunidad cómo existen políticas, cómo se dan situaciones, acciones que defienden el, el derecho de una mujer a no ser violentada. ¿no? Eh, bueno, es un niño que ya se está criando de una nueva manera. ¿no? En la sociedad actual que nosotros tenemos, 
bueno, el, el, digamos, la imposición de conductas machistas llevan a muchos de nuestros niños, obviamente, a replicarlas en el, en el futuro. Lo mismo pudiéramos hablar acerca del tema ecológico. Bueno, si yo como niño observo eh, que aquí cualquiera tira lo que le da la gana a la hora que sea y en cualquier espacio, bueno, probablemente eso sea lo que yo replique o es, en todo caso es el ejemplo que estoy recibiendo. Ahora, tú planteas, planteaste en algún momento que las comunas, la organización comunal, la organización social, debía servir para avanzar en la construcción del socialismo. Esa, esa visión eh, no entra en contradicción con la necesidad de que sean espacios más plurales y de construcción de consensos más amplios. No, no, yo creo profundamente que eh, la construcción del socialismo en Venezuela pasa y más allá de lo que yo crea, el plan de la patria, que es una ley eh, de la república, eh, puño y letra del comandante Hugo Chávez, lo define claramente, ¿no? Transitar hacia el socialismo pasa por el hecho de que el pueblo venezolano asuma su rol histórico de ejercer la gobernabilidad, de ejercer el poder en, en Venezuela. Pero no excluye a los que no promueven, no simpatizan, no, nosotros, no respaldan el socialismo nosotros como, como modelo. Yo no, no creo, que no, no lo veo desde el punto de vista de una postura de exclusión, lo veo desde el punto de vista de que eh, nosotros tenemos una visión clara de sociedad, nosotros apostamos por la construcción uh -huh. del socialismo y trabajamos en función de ella. Y todos los esfuerzos que, que realizamos, eh, digamos, apuntan hacia, hacia eso como gran objetivo eh, estratégico. Evidentemente hay una parte de la población que no cree en eso. El hecho de no creer en, en eso como objetivo estratégico no niega la posibilidad y el derecho al ejercicio de la participación en instancias de las cuales pueda beneficiarse colectivamente uh -huh. la población. Yo no lo, yo no lo planteo uh -huh. o, o no creo que, que tenga que verse como contradicción. Creo que hay una visión de desarrollo del país, creo que hay una constitución que claramente determina hacia dónde debe avanzar nuestro estado de justicia, de derecho y de justicia. Eh, creo que hay unas leyes que claramente determinan, creo que hay un plan de la patria que habla de la construcción del socialismo, hay una fuerza política que apuesta por esa construcción y que en modo alguno pretende violentar el derecho de los otros. Todo lo contrario, en la construcción de lo que nosotros planteamos, convocamos a todos y a todas. Y creemos que en esa convocatoria el espacio de organización ciudadana y comunal es un espacio concreto desde donde participar, indistintamente de que no se comulgue con principios ideológicos. ¿Qué quiso decir el presidente Chávez ahora que lo traemos a este análisis? Uh -huh. Inevitablemente, pues fue una bandera fundamental uh -huh. de su pensamiento político. ¿Qué significa, en tu opinión, cuando el presidente Chávez enfatizaba comuna o nada? Pero me respondes cuando sí. regresemos a los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué significa comuna o nada? Sí. O la comuna como una tarea de todos y no solamente de un ministerio, de una comisión. Sí, esas expresiones eh, de algún modo las enfatizó el uh -huh. presidente Chávez el 20 de octubre del año 2012 en la reunión de un, con un gabinete, un consejo de gobierno donde hizo un conjunto de reflexiones profundas acerca del rumbo que a partir de ese momento tenía que asumir nuestro país, nuestra patria. Recordemos entonces, 20 de octubre, habían pasado dos, tres sema dos semanas de la elección presidencial del 7 de octubre de ese año. De algún modo lo que visualizaba ya el, el comandante Chávez era la necesidad de profundizar en el ejercicio del empoderamiento de nuestro pueblo por vía de la organización ciudadana y comunal. Marcaba, eh, de algún modo, con esto... Que, que es más que una consigna, esto de como una o nada, una ruta clara para el desarrollo de nuestro proyecto revolucionario desde el gobierno, desde las instancias de poder. Básicamente era un mensaje eh, claro, muy contundente, fundamentalmente para quienes te, tenemos responsabilidades de conducción eh, en la revolución bolivariana, de que nuestro camino es este, es decir, nosotros no tenemos una, una opción distinta es el desarrollo del empoderamiento popular, del poder popular, el único camino para nosotros, el único camino para nosotros. Luego el comandante Chávez decía, eh, bueno, ¿será que elimino el, va a tener que eliminar el Ministerio, Ministerio de las Comunas? Y era una clara, eh, digamos, reflexión acerca de la necesidad de que todos y todas apostáramos y aportáramos a la construcción de esto. Uh -huh. eh, él decía allí, bueno, que 
eh, no puede pensarse que el ministerio era el, 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 el único que tenía que interesarse en esto porque era su competencia, sino que indistintamente de un, del tipo de ministerio, de una alcaldía, de una gobernación, de un partido político, etcétera, etcétera, todos los que creemos profundamente en esto tenemos que aportar de alguna manera, uh -huh. de alguna manera. Así que, eh, de algún modo eso era lo que el comandante Chávez planteaba allí. La gente se atemoriza cuando escucha comuna, lo asocia con comunismo. Y al asociarlo con comunismo también lo asocia con peligro hacia la propia privada, hacia la democracia, hacia la libertad. ¿Qué le respondes? Es parte del, y es una de las cosas que nosotros hemos estado analizando con, Además, con sirve mucho como contenido narrativo para, sí. para yo, cuestionar, yo, enfrentar. Fíjate, la, yo, la yo creo, yo creo que en, en la lucha política que hay en nuestro país, que claramente existe una, una, una lucha política, eh, nosotros planteamos con mucha fuerza, ¿no? es el proyecto en el que creemos, en el ejercicio de la organización de nuestro pueblo para ejercer poder. ¿No? Creemos profundamente en ese, en, uh -huh. ese, en ese concepto. Nuestro adversario, nuestro adversario ataca, por tanto, eso que es el elemento esencial. Y parte del ataque va de, orientado en la estigmatización. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo para atacar el núcleo, el planteamiento central, es, lo estigmatizo. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo señalo, es corrupción. ¿No? Uh -huh. Entonces tú dices, en una sociedad donde existe la corrupción que puede operar en un ministerio, en una alcaldía, en una gobernación, en una empresa privada, en un medio de comunicación, en una junta de condominio o en un consejo comunal o en una comuna, uh -huh. yo trato de, eh, digamos, eh, ceñir a la, a la figura comunal el vicio de la corrupción. ¿no? Digamos, desconozco lo demás y coloco uh -huh. allí todo el peso. Pero luego, además, apelo a, a cosas como esta, bueno, comunal comunismo, ¿no? Una, una asociación semántica mm. para tratar de desvirtuar el objetivo de lo, que está, de lo que está planteado. Eso, evidentemente, ha hecho un daño y ese daño se expresa en el sentido... Por lo menos común. crea confusión. Por supuesto. Y es, y, es, y es nuestro deber con, digamos, aclarar, eh, digamos, mm. explicar, exponer eh, claramente. De tal manera que lo primero que yo diría frente a eso es eso, ¿no? Eh, es un intento de estigmatizar un intento de desvirtuar lo que evidentemente es el proyecto central que está planteando eh, la revolución bolivariana. Ahora, más allá de eso, más allá de ese, de ese intento, yo creo que la construcción que se ha venido dando en nuestro mm. país desde esas organizaciones de base del poder popular es una construcción heroica. Eh, cuando tú vas hoy en medio de la crisis que estamos viviendo por vía o digamos producto de la agresión contra el país, cuando tú observas el, la reacción, el comportamiento y la responsabilidad de esas organizaciones en la atención de situaciones colectivas, tú determinas que sin esa organización, sin ese nivel de conciencia, sin ese nivel de participación, bueno, nuestro país estaría sometido a un caos superior, muy superior a lo que hoy eh, se, nos ha, se nos ha impuesto. Es decir... Eh, que son espacios de algún modo también de resistencia frente, frente a la agresión. Por tanto, eh, yo creo profundamente que debemos valorar mucho más lo que significa eso como, como ventaja para la República, como fortaleza eh, de la República. ¿Cuál es la experiencia internacional con relación a la organización popular, los consejos comunales? Bueno, hay, 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 hay distintas experiencias eh, históricas. En distintas, Europa es muy sí, común. Eh, en la misma Latinoamérica, uh -huh. solo que con, con, con conceptos, con visiones, bueno, Pero, distintas, que nosotros podemos respetar. Es decir, en, en Colombia hay comunas, en, en Chile hay comunas. Eh, obedecen a una lógica y obedecen a una visión que es distinta a la que nosotros estamos planteando. En todo caso, lo decíamos hace un rato, hay una tendencia en el mundo a fortalecer la participación ciudadana para que ésta pueda tributar directamente a generar mejoras colectivas. Sí. Y tiene Eso, que ver eh, también, tiene que ver o está asociado a la crisis de los partidos políticos, a la crisis reputacional, a la crisis de confianza y credibilidad. Sí, sí, es sí. un fenómeno global. Eh, es un fenómeno, es un fenómeno global. En todo caso, nosotros. Entonces los ciudadanos asumen, por encima de los partidos políticos y los liderazgos tradicionales, asumen posiciones de poder sí. y de participación. En, en, en todo caso, eh, nosotros planteamos con mucha claridad, digamos, observamos, miramos. Eh, valoramos uh -huh. referencias internacionales, pero creemos profundamente eh, 
en, en los principios que hemos venido desarrollando, en el carácter original de la construcción que nosotros hemos venido desarrollando. ¿Cuál dirías tú que son los rasgos claves para diferenciarlo de procesos de organización popular en, en sociedades excluyentes? Mira, eh, yo creo que los niveles de organización que nosotros hemos venido construyendo en términos cualitativos apuntan a niveles superiores. ¿no? Uh -huh. Me refiero, cuando nosotros observamos, por ejemplo, un Consejo Comunal asumir directamente responsabilidades vinculadas a políticas uh -huh. de salud para el cuidado, por ejemplo, de un centro diagnóstico integral. O de prevención. A políticas de prevención, a políticas eh, educativas, uh -huh. cuando tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de alimentos para la población estudiantil de una escuela, de un, de un liceo. Y ahí uno ve condiciones objetivas, concretas. Pero luego cuando ves a una, a una comuna emprender un proyecto de carácter económico productivo ¿no? claro. y asumir bueno tantas hectáreas para producir tal cantidad de alimentos para el abastecimiento en el territorio. Cuando uno observa esas experiencias que es a las que apostamos puedan multiplicarse, ahí uno claramente puede diferenciar eso de experiencias de organización ciudadana, comunal, en otras partes que son más, eh, digamos, sujetos eh, de consulta, eh, en estos días alguien debatía acerca del tema de los presupuestos participativos que se exponen uh -huh. o se ejercen en, otro, en otros países en, en, con otras formas de organización. Decía, bueno, sí, presupuesto participativo. La alcaldía elabora el presupuesto, se sienta con la comunidad y le participa, le participa. Le participa que va a hacer las cosas de esta manera. No hay un debate previo, uh -huh. no hay una vinculación, no hay una iniciativa. Es decir, hay, hay elementos que claramente diferencian lo que nosotros hemos venido construyendo de otras experiencias en otras partes. Uh -huh. Mira, eh, quiero referirme en este próximo segmento a la actividad económica que uh -huh. pudiesen tener las organizaciones comunales, la, las organizaciones en ciudadanos. ¿En qué consiste? ¿Por qué puede ser también un espacio para promover una nueva economía productiva y diversificada? Me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Te preguntaba acerca del modelo económico. Uh -huh que está asociado con la organización popular. ¿En qué medida los consejos comunales, las sociedades comunales, se convierten en también, o impulsan también, iniciativas productivas, iniciativas que buscan la construcción de una economía diversificada, no rentista? Sí, yo creo ¿Y cuál que... sería su relación con un modelo mixto de propiedad y con la participación de la, de la empresa privada? Yo creo que la organización comunal, entre sus objetivos fundamentales, tiene desarrollar una escala productiva, una escala económica, que le permita tributar al desarrollo del país. En el proyecto de ley de ciudades comunales, de hecho, establecemos, o sea, proponemos, pues, realmente es un proyecto sometido a consulta, un sistema estadístico que permita, eh, digamos, determinar el alcance, los niveles de productividad, de productividad indicadores eh, económicos de la construcción comunal, que hoy... Eh, digamos, existen cuando uh -huh. tú vas a cualquier territorio y tú encuentras en una comuna en un consejo comunal algún proyecto productivo, bien sea bueno porque tenemos dos hectáreas allí sí, sí. o porque estamos ejerciendo una actividad comercial de tal característica, eso hoy no tiene, digamos eh, un, unos indicadores que permitan reflejar su magnitud es, es, anárquico, es, anárquico, es anárquico pero es impresionante correcto la iniciativa y, y luego lo ves económica que se ha despertado en, la, sí, en los barrios en los lo, lo, populares correcto lo ves en la organización no cuando cuando se, se expresa un nivel de organización dentro de la comunidad y luego lo ves también expresados en, en digamos en conductas o en temas individuales particulares no la gente que está emprendiendo es básicamente de, de iniciativa manera. personal correcto ahora sí. ese ese emprendimiento individual en, en nuestra concepción por vía de la organización ciudadana se puede potenciar uh -huh. no o sea, yo creo que y, y de hecho es una ¿Cómo tendencia se natural. Mira, hay un elemento que tiene que ver con la formalización. ¿no? Nosotros hemos visto eh, el 70% de quienes hoy ejercen emprendimientos no tienen un registro mercantil, no tienen una formalidad. ¿no? Eh, digamos, sí. eso es una acción concreta que el Estado puede eh, A desarrollar. De los que, que se puede apoyar en los consejos comunales y comunas para darle formalidad a, esta, a estas instancias apoyar los espacios de formación de esos emprendimientos, uh -huh. que además es un clamor. Hoy cuando tú hablas con muchos emprendedores, probablemente años atrás lo primero que te podían plantear era el tema del financiamiento. Hoy es una necesidad también el financiamiento, pero esos emprendedores y emprendedoras hoy valoran mucho también el tema de la posibilidad de formarse. Dame herramientas que me permitan ser mejor, dame herramientas que me uh -huh. permitan eh, potenciar mi, mi emprendimiento. De tal manera que eso, eh, eso también está allí. 
yo creo profundamente que esa escala económica productiva que hoy es una, es una realidad se puede potenciar en la medida que nosotros profundicemos el desarrollo de estos conceptos de organización ciudadana eh, y comunal y eso evidentemente tributa a una estabilidad económica del país. Y va a significar, eventualmente va a significar una nueva relación con el Estado. Porque ya el Estado no tiene recursos, ya no se puede ocupar de todo, ya no puede satisfacer todas las demandas. Y la organización popular eh, podría dar esa respuesta. Correcto. Una, una organización comunal, además, en la que, También en en la que nosotros creemos ¿no? que reconoce la iniciativa, la, la iniciativa privada. Es uh -huh. decir, eh, alguien con un abasto, alguien con un comercio dentro de un territorio constituido, eh, eh, digamos, como comuna, como consejo comunal, tiene que tener el, el valor, el respeto, a, el reconocimiento a su actividad. Y... Eso hoy nosotros lo vemos, es decir, cuántos comerciantes nosotros no vemos hoy en todos los rincones del país ejerciendo de algún modo una, una labor de aporte social, ¿no? que dice, bueno, yo colaboro con tal cosa sí, sí, sí. Para, para tal beneficio. En la medida que todo esto pueda organizarse, ¿no? que esas expresiones, que esos valores que se reflejan en actitudes particulares o colectivas puedan organizarse, en esa misma medida es mayor la posibilidad de desarrollarnos, es mayor la posibilidad de vivir mejor, de tener más estabilidad. La organización popular, el Consejo Comunal, serviría entonces para promover la iniciativa privada. Correcto, eh, porque, en las comunidades. porque la promueve no solamente desde la óptica o, o digamos en respeto a la, a la constitución y a las leyes, que es, es un deber, sino también en la lógica de que en la medida que fomente y que haga reconocimiento, esa iniciativa privada va a terminar tributando, va a terminar fortaleciendo los proyectos colectivos dentro del desarrollo. Es decir, si yo tengo en mi, en mi ámbito de mi consejo comunal, tengo 10 eh, proyectos productivos o 10 comercios, 10 abastos, y yo tengo la suficiente legitimidad ante ellos como para plantearles que por vía de la organización contribuyan, voy a poner un ejemplo concreto, a reparar un consultorio médico que tenemos en la comunidad, que hoy en tiempos de pandemia es una necesidad. Lo pudiera hacer el Consejo. Lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, digamos, por el ángulo que observe la, la posibilidad de organizarnos mejor, de, de participar más, siempre va, el resultado va a ser positivo. La existencia de proyectos económicos comunales también está... Está previsto, ¿no? Por supuesto, eh, están las figuras debidamente creadas en, en, en ley, las empresas Ese, de producción, eh, que producción. son los sujetos para transferencias, que son los sujetos para, eh, digamos, asignación de recursos que permitan que esa organización colectiva reciba del Estado condiciones, mm -hmm. recursos, eh, financiamientos en la medida de lo posible para el acompañamiento al desarrollo. Ahí hay una figura que es fundamental en todo esto, que es el Consejo Federal de Gobierno, que, digamos, vela por una armonía en la distribución de los, de los recursos en función de los, los planes de desarrollo, porque esto es muy importante decirlo. Eh, un consejo comunal, una comuna, una ciudad comunal, eh, no está desvinculada en modo alguno de, de la visión de desarrollo nacional. Es decir, hay unos entes nacionales que son garantes, de hecho, este Parlamento Comunal Nacional que estamos planteando vendría a ser también un ente garante de que toda iniciativa en el territorio responda a una lógica de desarrollo nacional. ¿De dónde saldrían los recursos para financiar la organización popular y la iniciativa popular eh, de cara a la solución de problemas de servicios públicos? A ver, ahí... ahí, ahí dos vías, la, la vía, digamos, bueno, tradicional, contener. convencional, que es eh, los recursos de la República, es decir, así como el Estado visualiza eh, a una gobernación, visualiza a una alcaldía para eh, dotarla de recursos, para cumplir necesidades básicas, eh, asimismo visualiza y debe visibilizar, visualizar eh, la organización comunal que tenga, obviamente, la, las condiciones legales para, para esto. Pero ahora, más, import más allá de esto, digamos, que es una posibilidad mm. real, eh, es la posibilidad de que la organización en el territorio genere sus recursos, mm. genere recursos propios que le permitan eh, invertir en, el, en, en función de qué? Bueno, de las cualidades de cada territorio. Claro. Hay territorios agrícolas o con A ver, hay que hacer agrícola. más énfasis en eso. ¿no? En la, en es la... lo fundamental, es lo fundamental. Y mm. yo creo que hoy en quienes han ejercido, digamos, mm. vanguardia en esta construcción comunal, hay mucha conciencia de ello. Mucha conciencia de que más allá de lo que el Estado pueda darnos, es lo que nosotros podamos crear. Okay. Mira, para terminar, eh, las dijiste, las alcaldías y gobernaciones representan un viejo modelo burgués que tiene una visión de dominación de élites. Okay. Más allá de lo ideológico, uh -huh. ¿cuál crees tú que es la nueva narrativa 
que implica el desarrollo de los consejos comunales, las ciudades comunales y la organización popular y ciudadana. Pues estas narrativas confunden a veces, sobre todo a quienes mm. están en el centro político. Fíjate, es indiscutible, yo, bueno, al menos así yo lo creo, que nuestras gobernaciones, nuestras alcaldías, instancias eh, del poder constituido, tienen la obligación de renovarse. Mm -hmm. Es decir, hay procedimientos, hay mecanismos, hay modelos que están desfasados. Administrativos, básicamente. Sí. Okay. Hay, o experiencia hay, hay, lo confirma. ¿no? Sí, hay, hay vicios que se han inoculado y se han, eh, digamos, mm -hmm. impuesto de tal manera que significan evidentemente un obstáculo para el desarrollo mm -hmm. de la sociedad. Yo pudiera hablarte del burocratismo, pudiera hablarte eh, de la corrupción, mm -hmm. de la falta de, de transparencia en muchas cosas. De tal manera que, que, que asumir que hay que renovar no, no, no tiene por qué significar okay. un conflicto. Las sociedades evolucionan, lo, lo, los modelos eh, tienden a ajustarse, a corregir cosas. Eh, ¿Cómo puede pensarse que el modelo, el, el mismo Entiendo. modelo de funcionamiento del siglo XX puede ser el del siglo XXI? ¿Cuál sería la nueva narrativa en 30 segundos la para despedir la el programa? La construcción sobre la base de los niveles de conciencia de una organización ciudadana y comunal que asuma corresponsablemente con el Estado las políticas públicas que les permitan construir bienestar colectivo sobre la base de intereses comunes. Y que promueva un, también un nuevo modelo económico. Lo, lle lo lleva implícito, es decir, el, el modelo económico es el modelo económico, pero también son los servicios públicos o sea, y evidentemente son los derechos sociales de la población. Tú, tú, tú observas que debería ser énfasis sobre todo en los servicios públicos, en el mejoramiento eh, de los servicios digamos, públicos. Digamos, eso por en lo una cotidiano, etapa, sí. pero, pero, el tema, pero es que el tema económico va conectado, claro. es decir, yo puedo ser más eficiente en la, en la atención de servicios públicos en la medida que soy capaz de generar más recursos. ¿No? Es decir, son, son elementos integrados, ¿no? No, no uno tiene por qué avanzar primero que el otro, hay que desarrollarlos de manera paralela. Bueno Luis José Marcano, muchísimas gracias, gracias por este análisis gracias. situacional, creo que hemos contribuido de manera decisiva a construir una comprensión mejor sobre este, esta iniciativa de organización popular. Sí, sí. Ojalá haya sido así, muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Nos vemos... En un próximo análisis situacional, recuerden que ahora tenemos tres emisiones semanales, los domingos a las 11 de la mañana, los domingos a las 8 de la noche y los lunes también a las 8 de la noche. Hasta pronto.